Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Android for All e você que já é da casa, ó, já carimba esse like para dar aquela força porque hoje eu tô aqui com os três modelos da linha Moto G lançadas pela Motorola. O Moto G6 Play, Moto G6 e Moto G6 Plus. Vamos saber quais são as diferenças e você vai descobrir qual que é o ideal para você, tá? Preço de lançamento, tá? Esse preço pode variar de acordo com a data desse vídeo e também com promoções que você encontra no varejo. O Moto G6 Play teve o um valor de lançamento de R$ 1.099, Moto G6 R$ 1.299 e o G6 Plus R$ 1.599. Então aqui estão enfileirados do mais barato para o mais caro, beleza? E a gente agora vai conferir um pouquinho de cada um desses modelos. Bora lá! Pronto, agora os três modelos aqui na mesa. Mas antes de eu falar um pouquinho da diferença deles, é legal citar algumas coisas em comum. Os três vêm com esse mesmo fone de ouvido, cabo flat intra-auricular. Olha aí, vem uma case de TPU para proteger, tá? Isso vem nos três aparelhos, inclusive o carregador Turbo Power para você carregar ele mais rápido, tá? Então você tem o carregamento rápido nos três modelos. Então agora vamos começar sobre as diferenças entre cada um deles. Repara só que o Moto G6 Play... Ele tem algo que acho que todo usuário do, da, do iPhone, da, da Apple, já pensou em ter os sensores digitais no logo da maçã, né? E a Motorola colocou aqui os sensores digitais no logo da Motorola na parte de trás. Repara que ele tem até um certo relevo aqui em relação ao G6 normal e ao G6 Plus. O sensor digitais, olha só, já fica na parte frontal do aparelho. Inclusive é um pouquinho até mais estreito por conta do logo da Motorola. Tem muitas pessoas que não gostam desse logo na frente. Eu também acho que poderia não ter esse logo. Inclusive o botãozinho ali poderia ser até um pouquinho mais largo, né? Esse botão aqui que eu digo é esse aqui, tá? Que é onde fica o sensor digitais. Eu digo botão porque ele também tem ações aqui para você fazer, que eu vou falar logo mais. Vamos para a próxima diferença, que é a relação da câmera. Repara que a câmera do G6 Play é uma única câmera. Enquanto nos outros modelos nós temos duas lentes. Isso é para tirar o modo retrato, aquele que fica mais destacado atrás, com aquele desfoque. E esse efeito você não consegue colocar no Moto G6 Play, ok? E aí repara também, olha só, que a câmera ela vai ficando cada vez mais saltada conforme vai avançando o smartphone. Ela é bem mais saltada aqui no Moto G6 Plus, fica um pouquinho mais, menos saltada no G6 normal. E no Moto G6 Play, olha só, ela fica quase na altura do corpo do aparelho. Questão de slot, os três têm o slot que permite dois cartões de memória mais um cartão micro SD, tá? Eu acredito que deveria ser assim para todo smartphone, você não tem aquela questão de slot híbrido, tendo que optar entre um cartão de operadora e um cartão micro SD. Próxima diferença é a entrada para o carregador, que no Moto G6 Play é a entrada micro USB, aquela mais antiga, e já nos outros dois modelos você tem a entrada tipo C. O peso é quase igual de todos, sendo o mais leve o Moto G6 com 162 gramas, tá? Em relação ao desempenho, nós temos aqui na ordem também, do mais barato para o mais caro, a questão de desempenho. Aqui nós temos um desempenho menor, que é o Snapdragon 430, o Snapdragon 450 no G6 normal, que são quase bem próximos aqui em questão de desempenho, e aí a gente dá um salto de desempenho para o Moto G6 Plus, que traz um Snapdragon 400, 630, perdão, que é bem mais potente que os outros dois. Em questão de memória RAM e memória interna, nesses dois aparelhos a gente tem 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna. E aqui mais um salto, 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna. Agora vamos para a parte da frente aqui dos aparelhos. Depois eu vou entrar também em questão de software, tá pessoal? Não vai ficar só na parte visual não. Todos os três aparelhos, tá pessoal, tem aquele formato 18x9, que é um mais esticadinho assim, só que o G6 Plus tem uma tela maior, de 5.9 polegadas, enquanto os outros dois aparelhos tem uma tela de 5.7 polegadas. Só que o G6 Play é uma tela HD e nos outros dois aparelhos a gente tem uma tela Full HD. Aqui olhando, olha só, pelas configurações, que tem uma tela branca, dá para ver melhor, não sei se na tela vai mostrar, mas eu sinto que a tela do Moto G6 Plus, ela é mais amarelada, tá? Ela não tem uma, um branco tão branco quanto as outras telas, tá? Essa é só questão de gosto. Tem pessoas que gostam com uma tela mais azulada. Aqui no Moto G6 Plus, você vê que ela tem uma tela um pouco mais amarelada quando você vê que o branco dá para sentir essa diferença, tá? Questão de bateria, a melhor bateria dos três aparelhos é a do G6 Play. 
4 mil de miliamperes de bateria contra 3 mil do Moto G6 normal e 3.200 do Plus. E pelo fato de ele ter um processador mais simples e ter uma bateria maior, muito provavelmente a bateria dele renda bem mais do que dos outros dois aparelhos. Agora vamos entrar um pouquinho em questão de funcionalidade, tá pessoal? Olha só, o G6 e o G6 Plus tem uma coisinha que é isso aqui, olha só. Vou apertar aqui para habilitar, olhar para a tela e desbloquear. Ele tem o um reconhecimento facial, tanto o G6 Plus quanto o G6 normal, se eu apertar e olhar para a tela, ele vai desbloquear, certo? Então você tem essa funcionalidade a mais que você não tem no G6 Play. Outra funcionalidade a mais que você tem em um aparelho que você não tem nos outros é a TV digital. Repara que os aplicativos nativos nos três aparelhos são praticamente iguais, só que no G6 Plus você tem aqui o aplicativo de TV digital. Aí você vem com, aquele, com aquela pequena anteninha que você pluga para poder utilizar a televisão digital que nesse só tem no G6 Plus, beleza? Outra diferença é a questão dos motogestos. Pelo fato desses dois modelos terem os sensores digitais na frente, você também pode fazer alguns comandos por gestos. Então repara que no Moto Ações você tem aqui navegação com um toque. E aí com a navegação com o toque, repara que agora a diferença, olha só, você não tem mais os botões virtuais aqui embaixo na tela e a navegação fica aqui pelo sensor, então quando você faz para cá, ó, você volta, tá vendo? Ó? Quando você faz um gesto para a direita, você abre as multitelas e aí quando você desliza para baixo, ele fecha o aplicativo, então tem essa questão de você poder utilizar o botão aqui embaixo como navegação e aí você ganha mais espaço de tela, ó, como vai ficar maior e aí quando você abrir algum aplicativo, por exemplo, você ganha até mais espaço de tela por não ter esse espaço aqui para os botões virtuais. Essa função você não tem aqui no Moto G6 Play, tá? Porque ele não tem os sensores digitais, então não dá para você fazer isso aqui. Se você quiser tirar ele aqui, olha só, para colocar de novo os botões virtuais, você vem aqui em recursos, moto ações, e aí navegação e o toque, você vai lá e desliga, aparece os botões virtuais novamente, tá? Outra diferença aqui ainda em moto ações, olha, repara que você tem aqui o Moto Voice, e o Moto Voice no G6 Plus, e você não tem o um Moto Voice, vamos voltar aqui, no G6 Play, tá? O Moto Voice é comandos por voz, né? A própria a função já diz. Acontece que o Moto Voice dos dois aparelhos, olha só, não tem opção para idioma em português. Então você tem que setar a configuração do seu smartphone para inglês para poder utilizar essa função. Isso aqui eu achei uma pisada de bola, talvez com uma atualização possa ser resolvido, mas por enquanto não tem o um Moto Voice em português. Agora eu entrei no aplicativo de câmera de cada um dos aparelhos e repara que a interface visual do G6 Play é a interface antiga, né? Ela não foi atualizada para essa nova versão. Por que isso, tá? No Moto G6 normal e no Moto G6 Plus você conta com o um recurso de modo inteligente. O que, que seria esse modo inteligente? Quando você tira uma foto, olha só, você tá aqui com, com a foto, você tem aqui a opção de localização, ele vai entender um local, por exemplo, repara que tem um ícone aqui embaixo, olha só. Ele entende não só um local, mas se você apertar aqui, ó, ele vai tirar uma foto e ele vai tentar reconhecer. Repara agora, olha só, que ele está aqui fazendo uma busca na internet e ele vai pesquisar essa foto na internet e tentar achar resultados similares para te trazer na busca, para você já ir para um site de e-commerce, do produto no caso, ou de informação sobre essa foto, tá? Nesse caso, olha só, ele já encontrou aqui, ó, smartphone preto Motorola Android e já trouxe aqui oferta de celular, Trouxe aqui, olha só, vários links para eu navegar, então ele já entende já. É como se fosse a Bixby da Samsung, tá? Então você também tem essa função agora nos aparelhos da Motorola, mas você tem essa função só nesses dois aparelhos, no G6 Play não. E aí como eu falei, nesses dois aparelhos você tem o modo retrato, que é aquele que faz o desfoque atrás. É um pouquinho difícil de você navegar nele, tá? Inicialmente, olha só, ele não aparece aqui na tela, você tem que entrar aqui nesses quadradinhos aqui e colocar aqui, ó, efeito retrato. Aí quando você aperta aqui, ele aparece o efeito retrato aqui, aí você pode navegar pela foto, pelo filme ou pelo modo retrato. Aí ele vai ficar aqui para sempre, a não ser que você clique aqui no x para ele te dar as opções para você fazer aqui câmera lenta, é, time lapse, né, que é aquele efeito onde fica tudo correndo rapidinho durante pouco tempo. Então tem essas mudanças aqui nas duas interfaces desses aparelhos. Outra coisa legal, olha só, no G6 Plus você consegue filmar até 4K, no G6 normal você consegue filmar em Full HD até 60 quadros por segundo, tá? E no G6 Play, mais simplesinho, você consegue filmar em Full HD a 30 quadros por segundo. O que também é legal, isso aqui é mais para produtor de conteúdo que quer gravar cenas de esporte, de ação, e aí gosta de gravar em 60 frames por segundo, ou para quem precisa de extrema qualidade, gravar aí em 4K. 
a câmera frontal dos três é a mesma, são 8 megapixels. Em questão de câmera traseira, não tem como, o G6 Plus ele vai te entregar uma melhor fotografia do que os outros dois aparelhos. Ele tem uma abertura maior de f1.7, enquanto o G6 normal ele tem uma abertura de 1.8, e o G6 Play uma abertura de 2.0, o que significa isso? A maior abertura é a do Moto G6 Plus, então ele deixa entrar mais luz, com certeza ele vai tirar fotos melhores que os outros dois modelos. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição e também no iCard e do vídeo de cada um desses produtos, que eu ainda estou fazendo, mas ele vai entrar em breve no ar. Então quando você estiver assistindo esse vídeo, confere se esse link está aqui embaixo ou aqui em cima, tá? que eu vou contar mais detalhes sobre eles. E coloca aqui embaixo também nos comentários o que você achou dessa linha 2018 do Moto G, beleza? Eu vou ficando por aqui, ó. não esquece o like, não esquece de se inscrever nesse canal, que é muito importante também para você receber novos vídeos aqui e ficar antenado, sabendo tudo de smartphone, de produtos e dicas de Android. Eu desejo tudo de bom para você, aquele abraço e tchau!